हे गाईज हवर यू स्टडी सिम्प्लीफाईड या फ्री मराठी एज्युकेशन चॅनल तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत मित्रांनो आज आपण एम पी एस सी कंबाईन फ्री साठी आणि एम पी एस सी मेन्स साठी अति महत्वाचे असणारे दोन टॉपिक्स म्हणजेच भारताचे महान्यायवादी म्हणजेच अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आणि राज्याचा महाधिवक्ता ऍडव्होकेट जनरल ऑफ इंडि सॉरी ऍडव्होकेट जनरल ऑफ स्टेट तसंच सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया याविषयी आपण हे जे कॉन्स्टिट्युशनल पद आहेत या कॉन्स्टिट्युशनल पदाविषयी आपण आज सविस्तर माहिती घेणार आहोत ओके सो लेटेस्ट स्टार्ट तर मित्रांनो आता आपण भारताचे महान्यायवादी पाहूया म्हणजेच अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारताचे महान्यायवादीविषयी माहिती पाहण्याआधी तुम्हाला हे महत्व हे सर्वात महत्वाचं म्हणजे माहीत असणं गरजेचं आहे की महान्यायवादी जे असतात ते संघ शासन व्यवस्थेचा एक पार्ट आहेत म्हणजे संघ शासन व्यवस्थेमध्ये तीन पार्ट येतात एक कार्यकारी मंडळ कायदे मंडळ आणि न्याय मंडळ महान्यायवादी हे जे असतात ते कार्यकारी मंडळाचा भाग असतात म्हणजे कार्यकारी मंडळात कोण कोण मोडतं तर राष्ट्रपती मोडतात उपराष्ट्रपती पंतप्रधान मंत्रिमंडळ आणि महान्यायवादी ओके व्यवस्थित लक्षात ठेवा संघ शासन व्यवस्थे व्यवस्थेची जी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेमधील कार्यकारी मंडळामध्ये महान्यायवादी यांचाही त्याच्यामध्ये समावेश होतो नंतर कायदे मंडळामध्ये संसद पार्लमेंट म्हणजेच राष्ट्रपती राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो तसंच न्याय मंडळामध्ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांचा समावेश होतो कारण हे प्री आणि मेन्सच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचं आहे ओके सो व्यवस्थित लक्षात ठेवा की महान्यायवादी हे संघ शासन व्यवस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे एक अंग म्हणजे त्यांचे एक प्रमुख अंग आहेत तर मित्रांनो हे जे पद आहे भारताचे महान्यायवादी त्यांची जी तरतूद आहे ती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम शहात्तर मध्ये करण्यात आलेली आहे आणि महान्यायवादींना आपण भारत शासनाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून ओळखतो ओके तर त्यांची नेमणूक कोण करतं तर महान्यायवादींची नेमणूक म्हणजेच अटॉर्नी जनरल यांची नेमणूक भारताचे राष्ट्रपती करतात ओके आता महान्यायवादी म्हणून नेमणूक होण्यासाठी त्या व्यक्तीची पात्रता काय काय असावी किंवा अहर्ता क्वालिफिकेशन काय असावं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास जी पात्रता किंवा जी अहर्ता क्वालिफिकेशन लागते तीच महान्यायवादी जी नेमणूक करण्यासाठी तीच पात्रता लागते त्या व्यक्तीच्या अंगी ती पात्रता असावी लागते म्हणजेच काय तर तो तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा तसंच त्याने कोणत्याही म्हणजे भारतातल्या कोणत्याही उच्च न्यायालयामध्ये पाच वर्ष ऍज अ जज म्हणून म्हणजेच न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं असावं किंवा त्याने कोणत्याही भारतातल्या कोणत्याही उच्च न्यायालयामध्ये दहा वर्ष वकिली केलेली असावी किंवा राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदे पंडित असावी व्यवस्थित लक्षात ठेवा मी इथं दोन ठिकाणी किंवा हा शब्द वापरलेला आहे ओके आता या महान्यायवादींचा पदावधी काय असतो म्हणजे टर्म्स अँड रेम्युनरेशन ओके यांच्या जी पदाचा पदाचा कालावधी आहे तो पदाचा कालावधी घटनेमध्ये दिलेला नाही व्यवस्थित लक्षात ठेवा त्यांची बडतर्फीची जी पद्धत आहे तीही घटनेत दिलेली नाही आहे ओके हे एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचं आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवा म्हणजेच काय तर ते राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात ओके राष्ट्रपती त्यांना केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात अर्थात ते केव्हाही आपल्या पदाचा राजीनामाही म्हणजेच राष्ट्रपतीकडे देऊ शकतात ओके म्हणजेच बडतर्फी कोण करतं तर राष्ट्रपती करतात आता राजीनामा कोणाकडे देत होतो तर राष्ट्रपतींकडे तो राजीनामा देऊन तो स्वतः पायवतार होऊ शकतो ओके आणि असा संकेत पाळला जातो की मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास किंवा मंत्रिमंडळ बदलले तर महान्यायवादी सुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा देतात कारण त्यांची नेमणूक मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार म्हणजे सल्ल्यानुसारच झालेली असते व्यवस्थित लक्षात ठेवा त्यांची जी नेमणूक असते ती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करतात तर भारताच्या महान्यायवादींचे जे पगार आणि भत्ते आहेत ते सुद्धा घटनेने काय केलेले नाहीत निश्चित केलेले नाहीत म्हणजे त्यांची घटनेमध्ये तरतूद केलेली नाही ओके म्हणजे त्यांना राष्ट्रपती निर्धारित करतील असेच त्यांना पारिश्रमिक म्हणजे त्यांना पगार व भत्ते प्राप्त होतात आता आपण भारताच्या महान्यायवादींची कर्तव्य आणि कार्य म्हणजे ड्युटीज अँड फंक्शन पाहूया तर पहिलं म्हणजे राष्ट्रपतींकडून त्यांना वेळोवेळी संदर्भित केल्या जातील अशा विधिविषयक बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे ओके नंतर राष्ट्रपतींकडून त्यांनी नेमून दिली जातील अशी इतर विधिविषयक कार्य करणे ओके तसेच घटनेने किंवा कोणत्याही कायद्याने त्यांच्याकडे सोपविलेली कार्य पार पडणे ही भारताच्या महान्यायवादींची कार्य आणि कर्तव्य आहेत आता भारताच्या महान्यायवादी यांना राष्ट्रपतींनी नेमून दिलेली कार्य कोणती कोणती ती पाहूया तर पहिलं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात ज्या दाव्यांमध्ये भारत सरकार संबंधित आहे त्यामध्ये भारत सरकारचा 
प्रतिनिधी मनु हजर रहने तसच राज्य घटने का कलम एकशे त्रेच अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सदर्भाबत भारत सरकार प्रति भारत सरकार के प्रतिनिधित्व कर ही उच्च न्यायालय को दाव्यात भारत सरकार संबंधित को दावा भारत सरकार संबंधित भारत सरकार वती उच्च न्यायालय हजर रहने ओके आता महान्यायवादी के जे अधिकार है अधिकार को पाया सगत महत्वाचे द राइट ऑफ ऑडियन्स मजेच भारत राज्य क्षेत्र सर्व न्यायालय में न्यायालय में सुनावनी का कि ऐकुन घर है तिथे जाऊन बसू शकत कि तो सुनावनी करू शकत ओके दुसर मे संसदे दोनों सभागृहे कि संयुक्त बैठकी मध्य सदस्य आ सदस्य संसदीय समिति बोलने का ओके कामकाजा भाग घे अधिकार है मात्र तिथे मतदान करना चाहिए अधिकार नहीं है नहीं है व्यवस्थित लक्षा ठेवा संसदे दोनों सभागृहे कि संयुक्त बैठकी मध्य सदस्य संसदीय समिति बोलने का व कामकाजा भाग घे अधिकार है मात्र मतदान का अधिकार नहीं है वोट करना चाहिए अधिकार नहीं है सर्वत महत्वाचे संसद सदस्य प्रमाण सर्व विशेषाधिकार व संरक्षण प्राप्त होते आता बाबती अपन इतर का ही गोष्टी पाया ते 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 केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य नके नंतर महान्यायवादी हे भारत सरकार के पूर्णकालीन वकील नके लक्षा ठेवा ते सरकारी सेवक या गटात मोड़ नहीं तसे खासगी वकीली करनापास प्रतिबंध करना नहीं व्यवस्थित लक्षा ठेवा ओके सर ते आता भारत के महान्यायवादी जे रिटेड आर्टिकल्स हैं तो पाया आर्टिकल शहत्तर तुम्हारा तो महत्ति है आर्टिकल शहत्तर नुसार अपन का भारता महान्यायवादी की नेमणूक करो अपन भारत के महान्यायवादी की जी तरतूद है ती घटने का आर्टिकल शहत्तर मे नमूद कर आर्टिकल अठाशी का संगत तो राइट्स संगत राइट्स मे राइट्स ऑफ अटोर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज ओके आर्टिकल एकशे पांच का संगत तो पॉवर्स प्रिवलेजेस एंड ह्यूमिनिटीज ऑफ अटर्नी जनरल को पावर पावर है प्रिवलेजेस इम्युनिटीज है आर्टिकल एकशे पांच संगत सो व्यवस्थित लक्षा ठेवा जे भारत के महान्यायवादी रिनेटेड आर्टिकल है शहत्तर अठाशी एकशे पांच ओके तो सगत महत्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी व्यतिरिक्त भारत सरकार के इतर ही कहीं कायदा अधिकारी आता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अन पद आता जे कि एटर्नी जनरल मदद करना निर्मित के लिए गे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ ऑफिसर आता पे सगत महत्वाचे जी तरतूद है ती घटने में कर नहीं है मजेच हे जे पद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ही घटनात्मक पद नहीं ओके व्यवस्थित लक्षा ठेवा तो मित्रों सगत महत्व पद मे राज राज्य महाधिवक्ता मजेच एडवोकेट जनरल ओके हे ही पद है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है सगत महत्व पदा की महति पहाने आधी हे लक्षा ठेवा ओके तो राज्य शासन व्यवस्था जी है राज्य शासन व्यवस्थे का कार्यकारी मंडला भाग आता मे कार्यकारी मंडल मे को राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल महाधिवक्ता ही समावेश कार्यकारी मंडल में हो तो तसच राज्य शासन व्यवस्थे जी कायदे मंडल आत राज्य शासन व्यवस्थे की तीन मूलभूत अंग को तो कार्यकारी मंडल कायदे मंडल न्यायमंडल कायदे मंडल विधि मंडल राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद ये तसच न्यायमंडला उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय ओके व्यवस्थित लक्षा ठेवा राज्य शासन व्यवस्थे जो पहला अंग है कार्यकारी मंडल तो कार्यकारी मंडला महाधिवक्ता ही एक भाग है सो व्यवस्थित लक्षा ठेवा कारण एक्जाम मे विचार जाऊ शकत कि वरिल पै खाली पैकी को पद ही राज्य शासन व्यवस्थे कार्यकारी मंडल कार्यकारी मंडला भाग है कि भाग नहीं ओके तो मित्रों राज्य का महाधिवक्ता हिंदी जी तरतूद है ती घटने का कलम एकशे पास अंतर्गत कर तो सर्वात मोटा मे द हाइस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट मे राज्य का सर्वात मोटा तो कायदा अधिकारी आतो आमणूक कोमणूक राज्यपाल करता मंत्रिमंडला सलुसार ओके व्यवस्थित लक्षा ठेवा तो क्वाफिकेशन का है पात्रता का है कि अहर्ता का है तो, तो उच्च न्यायालय न्यायाधीश मन नेमूक होनेस जी पात्रता जी अहर्ता लगते तीच या महाधिवक्ता मनु नेमूक होनेस अहर्ता पात्रता लगते मजेच का भारता नागरिक असावा तसच ताने 
जे जुडिशियरी आहे म्हणजे जी कनिष्ठ जुडिशियरी आहे म्हणजे कुठली तर डिस्ट्रिक्ट जज वगैरे तर त्यांनी तिथं दहा वर्ष ऍज अ ज्युडिशियल ऑफिस मध्ये ऍज अ जज म्हणून काम केलेलं असावं किंवा किंवा त्याने कुठल्याही हायकोर्टामध्ये दहा वर्ष म्हणजे त्यांनी हायकोर्टामध्ये दहा वर्ष वकिली म्हणून काम केलेलं असावं आता याचा जो पदावधी आहे राज्याच्या महाधिवक्ताचा तो सेम ऍज अटर्नी जनरल म्हणजे भारताच्या महान्यायवादी सारखाच आहे म्हणजेच कसं तर जो पदाचा कालावधी दिलेला आहे तो घटनेत दिलेला नाही तसंच त्याची बडतर्फीची जी पद्धत आहे तीही घटनेत दिलेली नाही म्हणजे ते गव्हर्नर म्हणजेच राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात आणि त्यांना राज्यपाल कधीही म्हणजे पदावरून केव्हाही दूर करू शकतात ओके आणि ते म्हणजेच आपले राज्याचे महाधिवक्ता जे आहेत ते राज्यपालांकडे केव्हाही त्यांचा आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात ओके पण असा संकेत पाळला जातो की मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला किंवा मंत्रिमंडळ बदलले तर महाधिवक्ता सुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा देतो कारण महाधिवक्त्याची नेमणूक ही मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच गव्हर्नरनी म्हणजेच राज्यपालांनी केलेली असते आता त्यांचे पगार व भत्ते जे असतात त्यांची ही तरतूद घटनेमध्ये केलेली नाही तर ते पगार व भत्ते राज्यपाल निर्धारित करतात व्यवस्थित लक्षात ठेवा आता आपण महान्यायवादींची कर्तव्य आणि कार्य पाहूया म्हणजे ड्युटीज अँड फंक्शन जे की अटर्नी जनरल सारखेच असतात म्हणजे विधिविषयक बाबी बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे राज्यपालांकडून त्यांना नेमणूक नेमून दिली जातील अशी विधिविषयक कार्य पाडणं तसंच घटनेने किंवा कोणत्याही कायद्याने त्यांच्याकडे सोपवलेली कार्य पार पाडणे ओके तर आता आपण राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे अधिकार पाहूयात म्हणजेच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आणि ते सदस्य असलेल्या विधिमंडळ विधिमंडळ समितीमध्ये त्यांना बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे मात्र त्यांना तेथे मतदानाचा मतदान करण्याचा अधिकार नाही म्हणजे त्यांना तिथं वोट करण्याचा अधिकार नाही आहे म्हणजे त्यांना तिथल्या त्या कमिटीमध्ये किंवा त्या सभागृहामध्ये बोलण्याचा किंवा कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे पण त्यांना वोट करण्याचा अधिकार नाही ओके व्यवस्थित लक्षात ठेवा तर याच्याशी जे भारत सॉरी जे महाराष्ट्राचे किंवा राज्याचे महाधिवक्ता असतात महाधिवक महाधिवक वक्त्यांशी जे रिलेटेड आर्टिकल्स आहेत ते म्हणजे आर्टिकल एकशे पासष्ट आर्टिकल एकशे पासष्ट मध्ये आपण राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरल यांची तरतूद केलेली आहे ओके तसंच दुसरं आर्टिकल म्हणजे आर्टिकल एकशे सत्याहत्तर आर्टिकल एकशे सत्याहत्तर मध्ये त्यांचे राईट दिलेले आहेत तसंच आर्टिकल एकशे चौऱ्याण्णव मध्ये त्यांचे पॉवर्स प्रिव्हिलेजेस अँड इम्युनिटीज राज्याच्या म्हणजेच ऍडव्होकेट जनरलचे दिलेले आहेत सो व्यवस्थित लक्षात ठेवा आर्टिकल एकशे पासष्ट आर्टिकल एकशे सत्याहत्तर आणि आर्टिकल एकशे चौऱ्याण्णव हे जे आर्टिकल्स आहेत ते राज्याच्या महाधिवक्त्याशी संबंधित आहेत सो मित्रांनो तुम्हाला जर हे लेसन आवडलं असेल तर प्लीज या स्टडी सिम्प्लिफाईड चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांपर्यंत मित्रमैत्रिणींपर्यंत हे शेअर करण्याचा प्रयत्न करा सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन हॅव अ गुड डे